You, we have abortion. Tenemos abor uh, aborto. We have wars and poverty. Tenemos guerras y po pobreza. We, we have all of this violence. Tenemos tantos violenci tanto violencia. All over the world. Todo en el mundo. And why does this happen? ¿Y por qué pasa eso? Because there's a problem. Porque hay una problema. And it's because of sin. Es por pecado. Anyone who tells you a message que te dice un mensaje, where the problem is something other than sin, que el problema es algo que no es pecado, th they don't have a story of redemption. Ellos no tienen historia de redención. So today when we look at our text, Hoy, cuando vemos nuestro texto, I want us to notice something. Quiero que nos toman en cuenta algo. I want us to know that Jesus has accomplished redemption. Quiero que ustedes saben que Jesús cumplió redención. That Jesus' work is done. Que el trabajo de Jesús ya terminó. And salvation is accomplished. Y salvación se cumplió. And I want us to know this. Y quiero que nosotros entendemos eso. Because there are people here who are not followers of the Lord Jesus. Porque hay gente aquí que no son seguidores de Jesús, Jesucristo. You've heard about Jesus. Has escuchado de Jesús. But he's not the Lord of your life. Pero no es el Señor de tu vida. He's not the Savior of your sins. No es el Salvador de, salvador de tus pecados. And you, and you need to know the danger you stand in. Y necesitas saber el peligro de donde estás. And for those of you who are believers. Y por los que son creyentes. Uh, what Justin talked about, the work of regeneration. Lo que, uh, Justin habló ayer del trabajo de generación. I want you to have comfort que tienes, que estás in your great and glorious Savior en el gran Salvador, el glorioso Salvador. and see what he did to ver, make that possible. Lo que él hizo para hacer esto posible. So first we'll be looking at verse 11. Primero vamos a ver versículo 11. Man, and verse 11 gives us a picture Versículo 11 nos da una pictura of what a priest in the Old Testament would look like. De cómo se ve un sacerdote en el Antiguo Testamento. And the, and the reason God's word is showing us this y la razón que la palabra de Dios nos muestra esto is because he's setting up a contrast. Es que él está poniendo listo un contraste. He is showing us this is what a priest did in the Old Testament. Está mostrando, eso es lo que hizo un sacerdote en el Antiguo Testamento. Now, under the covenant of Moses, this is what a priest did. Abajo del pacto de Moisés, eso es lo que hizo un sacerdote. And he's telling us this to contrast Jesus with that. Y está diciendo esto para hacer un contraste con Jesús. He is wanting to show us what the true high priest. Él quiere mostrarnos qué hace el real sumo sacerdote. Looks like and what he has done. Como uh, como se ve el real sumo sacerdote y lo que él ha hecho. That, that the whole message of Hebrews. Es todo el mensaje de Hebreos. Jesus is better than everything. Jesus is mejor que todo. Oh, Jesus is better than the angels. Jesus is mejor que los ángeles. He, he's better than Moses. Mejor que Moisés. He's better than Joshua. Es mejor que uh, Josué. He's better than all of the priests. Es mejor que todos los sacerdotes. No one has anything on Jesus. Nadie tiene algo sobre Jesús. I mean, Jesus is king of the universe. Jesús es rey del universo. And he is the redeemer of his people. Y él es redentor de su pueblo. So we see that the priest stood at their post daily. Vemos que los sacerdotes estaban uh, en su puesto diario. Uh, the, the priest had a job. Uh, los sacerdotes tuvieron, tuvieron un trabajo. And it said here every day they were offering sacrifices. Y dice diario estaban ofreciendo sacrificios. But these could never take away sin. Pero esos nunca pueden quitar el pecado. So, so, so let us understand what's going on here. Dejarnos entender lo que está pasando aquí. L let's go back to Genesis for a moment. Vamos a regresar a Genesis rápido. Man, man, God creates everything and everything is very good. Dios creó todo y todo es muy bueno. Man, out of his grace he created us. De su gracia él nos creó. He created Adam and Eve perfect. Él creó Adán y Eva perfecto. Man, they had the perfect ability to know God. Ellos tuvieron la habilidad perfecta a conocer a Dios. Man, the Bible tells us the Lord would walk with Adam in the cool of the day. La Biblia nos dice que el Señor caminaba con Adán en el uh, en mediodía. Man, through the grace of God, a través de la gracia de Dios, man, man was able to fellowship with God. El hombre estaba uh, capaz de tener con, uh, comunión con Dios. Man, but this only made it to chapter 3. Uh, eso solo llegó a capítulo 3. And in chapter 3, sin enters the picture. Y en capítulo 3, el pecado entró a uh, escenario. Man, Adam was created to honor and to serve God. Adam, Adam fue creado para honrar y servir a Dios. And to spread his name and his glory across the globe. Y compartir su nombre y su gloria, todo el, uh, el tierra, la tierra. 
But he rejected that purpose. Pero él rechazó este propósito. No, he, he said, no, God, I'm not going to do that. Él dijo, no, Dios, no voy a hacer eso. No, I'm going to follow my own judgment. Yo voy a seguir mi propio juicio. And this we call the fall. Y ese nos llamamos la caída. Sin enters a picture. El pecado entró a foto, a escenario. Man, man, the garden of Eden where man could have fellowship with God. En el jardín de huerto que el hombre podía tener comunión con Dios. They were cast out of it. Estaban hechos, echados afuera de ahí. Man, and now at this point in the biblical este story. Punto en la historia bíblica. Man's not able to just go to God. El hombre no es capaz de ir a Dios. No, no one's able to just walk in the cool of the day with the Lord anymore. Nadie es capaz de caminar en el día con el Señor, yeah. They need a mediator. Necesitan un mediador. They need someone to stand in between them and God. Necesitan que alguien se pare en frente de, entre de ellos y Dios. Because of their sin. Por su pecado. You need someone to stand in between you and God. Tú necesitas que alguien se pare entre tú y Dios. People can tell you stories of God's great love. Look, la gente te pueden contar gran historias del amor de Dios. And of his grace and his mercy. De su gracia y misericordia. But you can't come to God on your own terms. Pero no puedes venir a Dios sobre tu propio manera. You need a mediator. Necesitas un mediador. And in and, and the Old Testament. En el Antiguo Testamento. Man, the priests were those mediators. El sacerdote era este mediador. They, they guarded the temple where the presence of God was. Ellos estaban guardando el templo donde estaba la presencia del Señor. And they had to offer sacrifices every day. Y tuvieron que ofrecer sacrificios diarios. In order that people could have fellowship with God. Para que la gente podía tener comunión con Dios. So let me explain this situation a little bit. Quiero explicar la situación. I want you to understand we just can't come to God on our own Quiero terms. Quiero que entiendas no podemos venir a Dios sobre nuestra propia manera. Uh, there are many ways in which I am a weird person. Hay muchas formas en que yo soy alguien muy extraño. Man, I read books all the time. Yo leo libros siempre. And I'll read a book and I'll find something interesting or something I disagree with. Yo leo un libro y encuentro algo interesante o algo que no estoy de acuerdo. I'll go on the internet and I'll find the guy who wrote the book. Yo encuentro uh, algo uh, en el internet, el hombre que escribió el libro. Man, and I'll, I'll write an email to this person. Y yo le escribo un correo a ellos. I want to talk to them about what they wrote. Quiero hablar con ellos de lo que escribieron. Uh, while I was in Jordan, Mientras estaba en Jordania, uh, I, I made a friend over there. From he was from America. Me hizo, hice un amigo de Estados Unidos ahí. And at my seminary, y en Southwestern, mi, en mi seminario en Southwestern, we have a new provost. Tenemos un nuevo presidente. Yeah, we we have we have a new person coming and running the show. Tenemos un nueva persona que viene para uh, ser presidente del seminario. Well, my friend in Jordan knew this man. Mi amigo en Jordania lo conocía este hombre. He's like, man, you need to talk to this guy. He's a great guy. Y dice, tienes que hablar con este hombre. Es alguien muy grande. So I said, no problem. I'll contact him. Y yo dije, no hay problema. Yo lo contacto. So I get on the internet. Yo me metí en internet. I find his email address. Yo encuentro su correo electrónico. And I type up a message and send it to him. Yo escribe un mensaje y lo mando a él. I say, hey, someone told me about you and I want to set up a meeting with you. Dice, alguien me dijo sobre usted y quiero poner una junta con usted. I sent him a long message. Lo mandé un largo mensaje. He sent me back a message of two sentences. Me mandó un mensaje de regreso de dos frases. Sounds good. Suena bien. Talk to my secretary. Hablas con mi secretaria. You know why I said that? Por, ¿Sabes por qué dijo esto? I can't just go talk to the president. Yo no solo meterme a hablar con el presidente. Someone else has to set up everything for me. Alguien más tiene que hacer todo esto. And it's the same thing with us and God. Es el mismo con nosotros y Dios. We, we can't just come to him. No solamente podemos venir a él. So we... In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. We have all of these sacrifices. Tenemos todos esos sacrificios. And it's to point out something about us. It's to show that we are sinners. Que somos pecadores. Take the time someday. Tomas el tiempo un día. Read Leviticus. Lees Levitico. And you'll see that there is a sacrifice for everything. I mean, down, I mean, down to the smallest detail. You commit this sin, you si, give this sacrifice. Si haces este pecado, das este sacrificio. There's a specific sacrifice for everything. Hay un sacrificio específico para todo. And you knew that you were not okay with God. Y tú su, uh, supieras que no estabas bien con el Señor. 
unless you brought a sacrifice. Así que tú un sacrificio. So you had to go to the priest. Tienes que ir al sacerdote. And you had to bring your sacrifice. Y tienes que traer el sacrificio. You had to confess your sin. Tienes que confesar tu pecado. And then they would offer the sacrifice. Y ellos ofrecieron el sacrificio. So that you would be able to enjoy God's presence. Para que seras capaz de disfrutar la presencia del Señor. But here was the problem. Pero ahí es el problema. It never fixed anything. Nunca reparó algo. You have the same individual. Tienes el mismo individual. Uh, let's call him Bob. Vamos a decirle su nombre es Bob. So you've got Bob. Tienes Bob. Let's say Bob has a stealing problem. Vamos a decir que Bob es un ladrón. Man, he, he, he's a liar too. Él es un mentidoso también. So whenever he steals something or lies, Cuando él roba algo or miente, there's a sacrifice he has to offer. Hay un sacrificio que él tiene que ofrecer. So on Monday, he's got to go. En lunes, él tiene que ir. He's got to go to the priest. Tiene que ir al sacerdote. He's got to confess his sin. Tiene que confesar sus pecados. He's got to bring a goat with him. Tienes que traer un cabra con él. And they have to kill this animal on behalf of him. Y tiene que matar ese animal por él. Because he's a sinner. Porque él es un pecador. And then Bob leaves. Y Bob sale. And guess what Bob does Monday night? ¿Y qué crees que hace Bob en la noche de lunes? He lies. Miente. He steals again. Roba otra vez. He can't enjoy God's presence. Él no puede disfrutar la presencia del Señor. So where does Bob go Tuesday? ¿Dónde va Bob el martes? Back to the priest. Regresó al sacerdote. With another goat. Con otra cabra. Man, I stole again. Yo robé otra vez. Man, I lied again. Yo mentí de nuevo. It has to offer another sacrifice. Y tiene que ofrecer otro sacrificio. And that is why our text says. Y eso es porque nuestro texto dice. The priest had to stand daily. The, el sacerdote tiene que parar ahí diariamente. He's standing because he always has work to do. Él está parado porque siempre tiene trabajo a hacer. He's standing because the work he is doing doesn't change people. Está parado porque la obra que él hace no cambia la gente. Man, offering God. Ofreciendo cabras. Man, saying you're sorry. Diciendo lo siento. Doing lots of good things. Haciendo buenas obras. Man, giving money to people. Dando dinero a gente. Tell, telling the truth to people. Diciendo la verdad a gente. None of these things will change Bob. Ninguna de esas cosas cambia a Bob. Bob is always going to be a sinner. Bob siempre va a ser un pecador. And that is why the priest has to stand all day. Y por eso el sacerdote tiene que pararse todo el día. I uh, know when I was younger, I worked at a fast food restaurant. Yo recuerdo cuando era más joven, yo trabajé en un lugar de comida rápida. Man, and our, we would be super busy until about 8 o'clock every night. Y nosotros estábamos tan, uh, con tanto gente hasta 8 de la noche. And when the work slowed down, y, we y, had break time. Y cuando el trabajo se hace más lento, tuvimos un break. No, I worked as a fry cook, so I was standing at the fryer y, all night. Y yo trabajé fri en fri uh, friando las cosas. But once all of the business was gone, Pero cuando se fue todo el negocio, I went and sat down. Yo me sentí. I was on break. Y yo estaba en descanso. There was no more work left to do. Ya no había más trabajo a hacer. But that's not the case for the priest. Pero ese no es el caso por el We need something greater than a goat ne algo mayor que un cabra. to save us from our sins. Para we need something that transforms us. Algo que nos And that is what Jesus came to do y for eso us. Lo que Jesús vino a hacer por But I want you to know that this is the curse of the law. Que que esa es la de la ley. This is the curse of your situation. Esa es la de tu you can't change yourself. No puedes cambiarte ti mismo. You can't do enough to please God. No puedes hacer suficiente para agradecer a Dios, agradar a Dios. You can't merit His blessing or His presence in your life. No puedes ganar su bendición o su presencia en tu vida. Because you are a sinner. Porque eres un pecador. Now we take this to our modern day. Y tomamos esta a la día moderno. Most of us don't sacrifice goats. La mayoría de nosotros no sacrificamos los cabras. At least here in America. Mínimo aquí en Estados Unidos. But there are so many ways in which people do the exact same thing. Pero hay muchas maneras en que la gente hace exactamente la misma cosa. Once you get outside of religious people. Cuando salgas de, del círculo religioso. Everyone knows something is wrong with the world. Todos saben que hay algo mal con el mundo. Everyone knows something's off, something's not right. Todos saben que hay algo mal, que no, algo no es justo. Man, and people throughout history of mankind y la gente durante la historia de los hombres have been trying to diagnose the problem. Estado tratando a diagnosticar el problema. Man, we have the great philosopher Plato. Tenemos el gran filósofo Pla Platón. 
And he decides the problem is we just don't know the right thing to do. Y él decide el problema es que no sabemos la cosa buena hacer. If people knew the right thing to do, we wouldn't have any problem. Si la gente supiera la cosa buena hacer, no había problema. You take communism. Tomo, tomamos comunismo. Man, our, 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 pro, our problem is just financial and power. Nuestro problema es poder y financial. Some people have too much power and too much money. Algunas personas tienen demasiado poder y dinero. And if we we cancel that out there'd be no evil in the world si lo cancelamos, ya no había maldad en el mundo. so they try to fix these things Tratan a reparar esas cosas. but that's not the problem Pero ese no es el the problem the problema is sin es pecado. and there's great consequences for sin for all of our lives y gran consecuencia hay por pecado en torno a nuestras vidas. your sin destroys your life tu pecado te destruye la vida. It ruins your relationship with everyone. Arruina todas las relaciones con todos. And it brings great consequences upon you. Y trae gran consecuencias sobre ellos. But the greatest problem. Pero el problema mayor. Is that God is holy. Es que Dios es santo. That's the problem. Ahí es el problema. You know. Even if your life was horrible and marred by bad relationships. Aun si tu, problem, tu, tu vida era horrible y, y marcado con malas relaciones. That is survivable. Eh, puedes sobrevivir eso. But God's wrath isn't. Pero la ira de Dios no es. God hates your sin. Dios aborrece tu pecado. He hates your sin with everything that is within Dios him. Dios aborrece todo tu pecado con todo lo que él tiene. You know, when we look at the cross and Jesus dying for us, cuando vemos la cruz y Cristo muriendo por nosotros, we see how wicked sin is. Vemos que tan malo es el pecado. That God would crush his own son que for Dios aplasta su propio hijo por ella. And his son was perfect. Y su hijo era perfecto. Imagine how much more Imagínate que tanto más. He'll crush you for your sins. Él te aplasta a ti por tus pecados. And you can't justify yourself. Y no puedes justificarte mismo. And the, the re... Our greatest problem today Nuestro gran problema hoy is that we don't understand this about God. Es que no entendemos eso de Dios. We don't understand that He is holy in no, this way. No entendemos que este es santo en esta manera. Because we look at people in the world. Nosotros vemos gente en el mundo. If we've heard the Christian message. Si hemos, hemos escuchado el mensaje cristiano. Well, we, we mock people who do legalistic things. Burlamos de gente que hace cosas legalistas. I mean, all of you have heard about Islam. Todos han escuchado de Islam. And it's easy to mock Islam. Y es fácil a burlarse de Islam. Because there's so many rules. Porque hay tantos reglas. Man, you have to pray at certain times each day. Tienes que orar en, en unos, en, en cierto <coughs> tiempo en el día. You have to wash your hands at certain times. Tienes que lavar tus manos en unos tiempos ciertas. Man, you have a certain way you eat, a certain way you talk. Hay una forma específica que puedes comer y hablar. When you sneeze, you got a certain thing to say and there's Con, a certain response. Cuando sonudes, hay una cosa que tienes que decir y hay una respuesta que hay que decir. And we laugh and think this is crazy. Y nosotros burlamos y decir que es una locura. But you know why they do these things? Pero saben por qué hacen esas cosas? They understand that God hates sin. Ellos entienden que Dios aborrece pecado. They understand that this is a problem. Ellos entienden que es un problema. And if you understood how much God hates your sin, y si tú entiendes que tanto Dios aborrece tu pecado, you would try to fix yourself too. También tratarás a reparar ti mismo. You would do whatever you could Tú harás lo que pudieras. in order to prevent God from punishing you. Para que Dios no te castiga. Man, uh, you look at the life of Martin Luther. Puedes ver la vida de Martin Lutero. Uh, he was Roman Catholic before he became uh, Él era Protestant. Católico antes que hizo pro protestante. And when you look at his life, he did crazy y things. Cuando ves su vida, él hizo cosas lo de loco. Man, he always wondered if he had r confessed his sin well enough. Él siempre preocupaba si él confesó sus pecados suficientemente. Man, he showed up to every mass. Él llega a todas las misas. Man, he went all the way to Rome. Él fue hasta Roma. And he climbs upstairs on his knees. Él sube las escaleras en sus rodillas. And you know why? ¿Y sabes por qué? Because he knew God hated his sin. Él sabía que Dios su and pecado. he thought, maybe, just maybe. Y él pensó, tal vez, solo tal vez. Man, if I live a life good enough. Si yo vivo una vida suficientemente buena. If, if, if I repent strong enough. Si yo arrepiento suficientemente fuerte. God won't punish me. Dios no me castiga. No, when I was little. Cuando era pequeño. And my parents left the house. Y mis 
padres salieron de la casa. Me and my brother would go crazy. Mi hermano y yo nos ponemos locos. Dude, it was just a party at our house. Era una fiesta <laughs> en nuestra casa. But then sometimes there'd be a problem. Pero a veces resulta un problema. Maybe a, maybe a lamp gets broken. Tal vez una lámpara se rompió. Maybe we total one of our parents' vehicles. O nosotros chocamos <laughs> un vehículo de nuestros padres. And we know dad's coming home. Y sabemos que mi papá va a regresar. We know our dad may kill us. Y sabemos, tal vez mi papá me va a matar. Man, so Austin and I, my brother and I would get together. Mi Austin, mi hermano y yo se juntamos. We'd get together and we're like, we've got to make dad happy before he sees all of this. Estamos juntos planeando cómo podemos hacer Dios, mi papá, feliz antes que él vea todo este relajo. Man, we need to clean the house. Hay que limpiar la casa. We need to clean his other truck. Hay que limpiar su otro camioneta. We need to make his favorite food. Hay que hacer su su comida preferida. We'll, we'll hide this wrecked car behind the house. Vamos a esconder este coche chocado atrás de la casa. We'll get God, we'll get my dad really happy. Vamos a hacer que mi papá está muy feliz. And then maybe he won't be so mad. Y tal vez él no será tan enojado. If you understood how much God hated your sin, si entenderás que tanto Dios aborrece tu pecado, you would be trying to do the exact same thing. Harás exactamente lo mismo. And the only reason that some of you don't live a life trying to please God, la única forma, la única razón que uno de ustedes no viven una vida tratando de agradar a Dios. It's because you don't understand how great your sin is. Es porque no entiendes qué tan grande es tu pecado. And that nothing you can do is good enough. Y que nada que tú puedes hacer es suficientemente it's, bueno. It's never going to change you. Jamás te va a cambiar. Apart from a work of God, excepto por la obra de Dios, you're a sinner. Eres un pecador. You can't change who you are. No puedes cambiar quién eres. No matter how much you try, no tanto que ni importa qué tanto tratas. You are still going to be a sinner. Todavía serás un pecador. That deserves to be punished. Que merece ser castigado. And for those of you here who are believers, y por los que son creyentes. We laugh at this, but we do the same thing so often. Nosotros reemos de esta, sin embargo, hacemos la misma cosa. Man, we, we, we preach that we believe in justification by faith alone. Nosotros predicamos que creemos en justificación solo por la fe. But we don't live like it. Pero no vivimos así. We always think God's still angry at us. Todavía pensamos que Dios está todavía enojado con nosotros. We're, we're always wanting to do more to make God happy with us. Todas las veces queremos hacer más para que Dios está feliz con nosotros. We, we ask, me, well, if I showed up to more Bible studies, God would love me more. Si yo llegué a más estudios bíblicos, Dios me ame más. Well, if I just prayed three hours a day, God would love me more. Si yo oro tres horas al día, Dios me va a amar más. If I shared the gospel with more people, God would love me more. Si yo comparto el evangelio con más gente, Dios me va a amar más. No, but this is completely wrong. Pero eso es completamente malo. Praise the Lord, we have a great high priest. Gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote. Who died for all of our sins. Quien murió por nuestros pecados. Who removed all of the wrath of God from us. Que quitó toda la ira de Dios de nosotros. Who punished his son in our place. Quien castigó su hijo so en nuestro lugar. So now, I want us to see verses 12 and 13. Quiero que vemos versículos 13 y 14. 12 y 14. I want, no, 12 13, see, 13, I want us to see Jesus' finished work. Quiero que vemos la obra terminada de Jesús. So notice a difference here. Notice, not, noten un diferencia aquí. The priest under the Old Testament. El sacerdote abajo del Antiguo Testamento. He's offering a sacrifice every day. Está ofreciendo un sacrificio diario. Multiple sacrifices. Múltiples sacrificios. How many did Jesus offer? ¿Cuántos ofreció Jesús? One. Uno. A single sacrifice. Un solo sacrificio. Just one. Solo uno. Why does he offer just one? Porque él solo ofrece uno. Because it accomplished what he set out to do. Porque cumplió lo que él quiso hacer. He only needed one sacrifice. Él solo necesitaba un sacrificio. It's complete. Es completo. Nothing can be added to it. No hay algo que se puede añadir a ella. And it's going to do everything he intended. Y va a cumplir todo lo que él intenta hacer. Out of his sacrifice. Es su sacrificio. And what was his sacrifice for? Y cuál es su sacrificio, para cuál es su sacrificio? Our text tells us that nuestro, it was for sins. Nuestro texto nos dice por pecados. This is what Jesus redeems you from. Eso es lo que Jesús nos redime. Jesus doesn't redeem you from poverty. Jesús no te redime de pobreza. He's not here to redeem you from an unjust social system. Él no está aquí para redimirte de un sistema injusto de socialismo. He's not here to redeem your marriage. No está aquí a redimir tu matrimonio. 
He's not here to redeem all of the wars taking place in this world. No está aquí para redimir los guerras que pasan en el mundo. He is here to redeem sin. Él está aquí a redimirnos de pecado. That is what he came and died for. Es lo que él vino a morir para. He died to take away sin. Él murió para para quitar pecado. He died that you may be forgiven. Él murió para que nosotros podamos ser perdonados. He died that there would be no wrath for your sins. Él murió para que no hay ira de, para nuestros pecados. And he died to bring an end to sin in y your él life. Él murió para traer a fin pecado en nuestra he vida. He didn't die just to forgive us of sin. Él no solamente murió para perdonarnos de pecado. But he died to kill that sin Pero within our hearts. Pero él murió a matar este pecado en nuestros corazones. And through that to bring an end to evil. Y a través de ese trae un fin a maldad. And at the end of verse 12, en el final de versículo 12, I want us to see what Jesus did after he offered his quiero sacrifice. Quiero que vemos lo que Jesús hizo después de ofrecer su sacrificio. What does the word of God tell us Jesus did? ¿Qué dice la palabra de Dios que nos dice lo que hizo, hizo Jesús? He sat down. Él se sentó. Notice the contrast. Mira el contraste. The priest in the Old Testament has to stand. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tiene que pararse. He, he has work to do. Él tiene obra a hacer. There's stuff to be done. Hay cosas para hacer. People aren't redeemed. La gente no son redimidos. People are still sinners. La gente todavía están pecadores. Pe people still aren't forgiven. Todavía la gente no son perdonados. But what does Jesus do after his sacrifice? Pero ¿qué hace Jesús después de su sacrificio? He sits down. Se sentó. His work is done. Su obra ya terminó. Salvation is accomplished. Salvación cumplió. Every part and every aspect of it. Todo parte y todo aspecto de ella. Is completely done. Completamente terminó. You're not able to add anything to this. No eres capaz de añadir algo a esto. Because it is completely perfect. Porque completamente está perfecto. Man, and we get we get a picture of this in Revelation 5. Tenemos un foto de este en Apocalipsis capítulo 5. Of just how perfect Jesus' work is. De qué tan perfecto es la obra de Jesús. John, the Apostle John gets a vision of heaven. El Apostle Juan tiene una visión de cielo. Man, and there's this scroll representing God's plan of redemption. Y hay un libro representando uh, el, el redención. But there's seals on it. Pero hay un sello ahí. So everyone in heaven looks around. Y todos en el cielo mira alrededor. Who, who's able to open the seal? ¿Quién es capaz a quitar el sello? And, and no one was found worthy. Y nadie se encuentra digno. And everyone cried. Y todos lloraban. Everyone was broken down. Todos estaban derrotos. Man, and if you understood God's wrath against you, y si tú entiendes la ira de Dios contra nosotros, you would cry too. También lloras tú. Because there's no hope for you. Porque no hay esperanza. There's nothing you can do to change his mind. No hay esperanza para cambiar tu me su mente. You need someone to step in on your behalf. Necesitas que alguien entre por, tu por ti. You need someone who could live a life God was pleased with. Necesitas que alguien vive, vive una vida que agrada a Dios. And you somehow need God to not be angry with you anymore. Forma, que Dios no está how, how can this happen? ¿Cómo puede pasar eso? But then someone tells John, so this alguien dice Juan, weep no more. No llores ya. The lion of the tribe of Judah has conquered. El león de tribu de Judá ha conquistado. Man, the root of David, he has come and conquered. El raíz de David vino a conquistar. And he is worthy. Él es digno. Praise the Lord, the Lord Jesus came. Uh -huh. Adora al Señor que el Señor Jesucristo vino. He's come to free you. Él ha venido a librarnos. He's come to free you from the wrath of Él God. Él vino a librarnos del ira de Dios. Man, rejoice. Regocijarte. Do you understand this? ¿Entiendes eso? For the, you who are believers. Ustedes que son creyentes. Do you understand? ¿Entiendes eso? Why aren't you rejoicing? ¿Por qué no regocijas? This is beautiful. This es hermoso. God took on flesh. Dios tomó carne. And he came on behalf of you. Y él vino por ustedes. He died on behalf of you. Él murió por ustedes. And he sat down. Y él se sentó. <laughs> he sat down with his work being done. Él se sentó terminando su trabajo. And in a sense. En un sentido. It's like Jesus is on break. Es como Jesús está en descanso. His work's done. Su obra ya ha terminado. And we see that he's just waiting. Y vemos que él está esperando. Until all his enemies are made a footstool Hasta for his feet. Hasta que todos sus enemigos están abajo de sus pies. And what does this tell us? Y lo, ¿Qué es lo que nos cuenta ahí? It shows us that his work is done. Nos dice que su obra ya ha terminado. And the world is his. Y el mundo es suyo.
Jesus isn't stressing. Jesus no está estresando. You know, uh, now my little sister is 10 years old. Ahora mi hermana menor is tiene 10 años. And she's starting to play volleyball. Está empezando a jugar volleyball. And they have a rule in volleyball. Y tiene una regla en volleyball. So when they play, they play three matches. Con ellos juegan, juegan tres uh, juegos. And they play to 25. Y juegan hasta 25. And they play the best two out of three. Y es quien gana mejor de los tres gana. So if you have one team si tienes un equipo, and they win the first two matches y ganan los primeros dos juegos, they don't play the third one. No jueguen a tercera. Why don't they play the third one? Okay, no jueguen a tercera. Because it doesn't matter anymore. Okay, yeah, no importa, yeah. they're, they're not able to win two games now. No están capaz de ganar dos juegos para ganar. So they don't play the third one. No jueguen a tercera. After Jesus has come and died on our Después behalf de que Cristo vino a morir por nosotros, and has sat down at the right hand of God, y ha sentado a mano de rest, de este de padre. It is like you are playing the third match of a volleyball game. Es como si estás jugando el tercer juego de volleyball. But you've already won the first two. Pero ya ganaste los primeros dos. The game's already won. El juego ya ha terminado. So as we look out at this world, mientras vemos este mundo, and we see the sin that is within it, y vemos el pecado que hay en ella, and the evil that is in this world, el maldad que hay en el mundo, Remember this. Recuerdas eso. That Jesus has already conquered it. Que Jesucristo ya ha conquistado. He has already defeated Satan. Ya ha ganado, ha vencido Satanás. He's defeated death. Gan, uh, venció la muerte. He's defeated sin. Uh, venció pecado. And he has pacified the wrath of God. Y él ha hecho pasivo la ira de Dios. Everything that could be against you. Todo lo que puede ser en contra de ti. If you are a follower of Jesus si eres de Jesús, has been taken care of. Ha sido terminado. Man, in the Arabic language en el de arabe, eh, arabe, arabe, you, you have this verb un verbo, and it has two meanings. Tiene dos significados. It can mean finish puede ser terminado, or it can mean save. Puede ser salvo. So the word for it's finished la palabra por es terminado, and savior y Salvador sound exactly the same. Suenan exactamente igual. And it shows this truth that is in this text. Y muestra esta verdad que está en este texto. Jesus is our Savior. Jesús es nuestro Salvador. Because all is done. Porque ya terminó todo. So rejoice here. Regocijarte hoy. But I ask you. Pero te pregunto. For those of you who have not repented of your sins. Los que no han arrepentido de tus pecados. And those who haven't fallen in love with Jesus. Y los que no están enamorados con Jesús. What are you doing? ¿Qué haces? What are you doing with your life? ¿Qué haces con tu vida? You're on the side of a losing battle. Estás al lado de una batalla que está perdiendo. Another savior isn't coming. Uno, otro salvador no viene. No one else is qualified. Nadie más es calificado. It's only Jesus. Solo es Jesús. And when he comes back, y cuando él regrese, he's not coming to die again. No está regresando a morir de nuevo. He's coming to save those who are waiting for him. Él viene para salvar a los que se esperan. And everyone else, y todo is facing God on their own. They have no one there to help them. All they have is their own sin. So why are you so stubborn? Why won't you come? His work is done. Can you do a better job? Are you ready to stand before God? Now believe in Jesus. Now I beg of you. Turn to him today. Busca a Cristo hoy. You're not going to have another chance no guaranteed. Tendrás otra uh, uh, oportunidad garantizada. Jesus alone is a perfect savior. Solo Jesús es un salvador perfecto. And for those of you who do believe, y los que cree, I want to offer you some encouragement. Quiero ofrecerse un ánimo. That Jesus' death on the cross que la muerte de Cristo en la cruz is secured a perfect eternal redemption. Ha asegurado un uh, redención perfecto eternamente. It perfects us. Nos perfecciona. It sanctifies us. Nos sanctifica. This one offering esta so, esta única ofrenda secured an eternal redemption seguro en una redención eterna. and it completely perfects y completamente perfecciona 
everyone who is being sanctified. Todos los que están siendo santificados. For those of you who remember Justin's sermon last night. Los que recuerda el sermón ayer de Justin. About God's work of regeneration. De la obra de Dios en regeneración. Of how the Holy Spirit gives us new hearts. Como el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. That God changes our heart. Que Dios cambia nuestro corazón. He takes a heart of stone and places a heart of flesh. Como una corazón de piedra y lo pone una de carne. That God will write his laws upon our heart. Que Dios escribe sus leyes sobre nuestros corazones. All of this Todo esto is made possible es hecho posible because of what Jesus did. Por lo que Cristo hizo. He secured all of it. Él aseguró todo. So I want all of you to know Quiero que todos sepan, those of you who are being sanctified los que están siendo santificados, those of you who Jesus has pulled out from the grave los of your sin Dios ha rescatado de nuestro pecado. You are partaking of a perfect salvation. Estás participando en un salvación perfecto. This is wonderful news for y you. Y eso es un gran noticia para nosotros. Jesus has conquered the sin in your life. Jesús te ha conquistado el pecado en tu vida. Jesus has conquered Satan. Jesús ha conquistado Satanás. And he's conquered the grave. Y ha conquistado la muerte. He did it all. Hizo todo. So that your salvation is not in your own hands. Para que tu salvación no está en tus propios manos. Dude, he has conquered your flesh. Te ha conquistado la carne. He's placed God the Holy Spirit within you. He puesto Dios Espíritu Santo en ti. As a seal preserving you. Como un sello preservándote. And he has also secured the forgiveness of sin. También aseguró el perdón de pecados. He's forgiven you of all of your sins. Te ha perdonado de todos tus pecados. You're free. Eres libre. Your sins are removed from you. Tus pecados ya quitado de ti. And Jesus' perfect righteousness y la justicia perfecta de Jesús is given to you. Está dado a ti. Now what does this mean for us? ¿Qué significa para nosotros? It means you're free. Que decir que eres libre. You don't have to try to please God. No tienes que tratar agradecer a Dios. You don't have to try to live the life in order to make God love you. No tienes que tratar a vivir una vida para que Dios te ama. He has set you free. Él te ha librado. He set you free from the law. Él te libró de la ley. So when you sin, cuando pecas, and when you fall, cuando caes, you can still rejoice. Puedes regocijarte todavía. And that a, your salvation has been accomplished. En que mi salvación ha sido cumplido. You have the forgiveness of sin. Tienes el perdón de pecado. Jesus has already died for this Jesús sin. Jesús ya murió por pecado. There's no wrath of God against you. Ya no hay ira de Dios en contra de and ti. And he's given you the Holy Spirit. Ya te, te ha dado el Espíritu Santo. To give you repentance. Para darte arrepentimiento. And to give you faith. Y darte fe. To turn from this sin. A voltear de ese pecado. And, and to continue you to serve him. It's not upon you. No es sobre ti. This is really, really great news este for es us. Gran noticia para nosotros. He's going to preserve you Él nos va a preservar until that very last hasta day. Última día. And so what does all of this mean for ¿Qué us significa today? Todo esto para nosotros hoy? I just want us to know three things. Solo quiero que notamos tres cosas. I just want us to remember that another Savior isn't coming. Quiero que recuerdes, no hay otro Salvador que viene. When we Try to please God a a Dios through our own works. A de obras. So for all of you who understand a todos los que that God is against you in your sin que Dios es en de ti en tu pecado, and you're trying to live a life to make God happy with you. You're just coming to church because your parents have brought you. Solo vienes a la iglesia porque tus padres te trajeron. You're just sitting here so you don't get in trouble. Solo estás sentado aquí para que no están enjados contigo. God isn't pleased by these things. Dios no está agradecido con esto. This isn't able to deliver you from his wrath. Ese no es capaz de librarte de la ira de Dios. You need to believe in the Lord Jesus Tienes Christ. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. You need to trust in him and confess your Tienes sins. Que confiar en él y confesar tus pecados He's, a él. He is your only hope. Él es tu única esperanza. For those of you who are believers, a los que son creyentes, I want you to be set free from legalism. Quiero que estás libra, librado de legalismo. Jesus has accomplished everything on your behalf. Jesús cumplió todo por ti. That you would not have to live a life in bondage. Para que no tienes que vivir una vida encarcelado. He set you free. Jesús te libró. That you may walk and live in the Spirit. Que puedes vivir y caminar en el Espíritu. And I also want us to know. También quiero que sepamos. That the Gospel. Que Evangelio. 
It's the only solution for sin. La única solución por pecado. It's the only means of forgiveness. Los únicos medios de perdón. And it is the only thing that gives sinners life. Es la única cosa que da vida a pecadores. So as you look at this world. Mientras tú ves este mundo. And you see the evil in it. Y ves la maldad en ella. I want you to know that Jesus has triumphed. Quiero que tú sepas Jesús ganó. And he has triumphed through his gospel. Y él ganó a través de su evangelio. And that as you look out there, ahí, and you see those who do evil, y ves los que hacen maldad, there is a great gospel hay un gran that is able to transform que es them. Capaz de so take heart. Tom Share this with others. Comparte esto con otros. Knowing that God can transform hearts. Sabiendo que Dios puede transformar corazones. Through the perfect work of Jesus Christ. A través Christ. de la obra perfecta de Jesucristo. Uh, amen. amen. Let us pray. Let's pray. Oh Lord, Father God, I just thank you for your word. Lord, I thank you for the perfect work of redemption on our behalf. Lord, I pray that you would continue to show us the glory of it, help us to rejoice in it, and help us to live as if it is true. And Lord, I just pray that you would bear this message home on those who have not repented and not trusted upon you, that you would send your spirit, and Lord, that you would save them. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Andrew. Muchas gracias. So the